Witajcie kochani w cyklu Ferie po Królewsku. Mam dla Was dzisiaj pewną legendę o pewnej drewnianej głowie, która upomniała króla. Podejrzewam, że nikt z Was nie lubi być upominany, tym bardziej kiedy jest niewinny. Dlatego przedstawię Wam wspaniałą legendę o głowie wawelskiej autorki Anny Hachulskiej. Zapraszam. Legenda o głowie wawelskiej Anna Hachulska. Na królewskim zamku wśród wielu pięknych komnat jedna zasługuje na szczególną uwagę. Ma aż trzy nazwy. Tronowa, stał tu bowiem królewski tron. Poselska, tu władca przyjmował posłów, a także odbywały się posiedzenia Sejmu oraz pod głowami. Skąd wzięła się ta trzecia dziwna nazwa? Jeśli będąc w tej sali spojrzycie w górę, to zobaczycie, że dekoracje stropu tworzą rzeźbione w lipowym drewnie głowy. Było ich kiedyś 194. Dziś zostało tylko 30, a wśród nich wyróżnia się jedna. Głowa kobiety w białym czepcu z przepaską na ustach. Chcecie wiedzieć, dlaczego ma związane usta? Było tak. Pewnego dnia na rynku krakowskim odbywał się targ. Kupcy jak co dzień rozłożyli swoje towary. Czego tam nie było? Wabiły oczy barwne sukna na kaftany, wygodne skórzane ciżmy i kolorowe czepce. Zachwalaniu, targowaniu nie było końca. Otworzył swój kram także pasamonik Błażej, który sprzedawał przeznaczone do ozdoby strojów piękne taśmy i pasy przetykane gęsto złotymi i srebrnymi nićmi. Kupujących nie brakowało, a przechodnie chętnie przystawali przy kramie i z zachwytem przyglądali się błyszczącym w słońcu galonom i frędzlom. Wśród gapiów znalazł się także mały złodziejaszek. Piękne taśmy, nie ma co mówić, potakiwał, kiedy krawiec Piotr dobierał ozdoby do stroju burmistrza jego mości i coraz bliżej stołu się przeciskał. Gdyby tak udało mi się jeden z tych pasów dostać, to spieniężywszy go przez tydzień w gospodzie mógłbym siedzieć, pomyślał. Był szybki i zwinny, więc kiedy Błażej oczy w kierunku jednej z mariackich wież odwrócił, porwał z kramu kolorowe cudeńko i zaczął uciekać. A to ci dziwy! Pas ten najpiękniejszy, jakby w powietrzu się rozpłynął, zdziwił się kupiec i w tej samej chwili pojął, co się stało. Niedoczekanie twoje wymamrotał, a potem głośno krzyknął, łapać złodzieja! W jednej chwili w ślad za znikającym w tłumie złodziejaszkiem pobiegli sprzedający, kupujący oraz zwabieni okrzykami miejsce strażnicy. Tam, tam krzyczeli, choć w tłumie tylko poruszenie widać było, a nie człeka. Łapcie, gońcie, trzymajcie! Oj, rety niedobrze, sapnął złodziejaszek widząc, że nie umknie pogoni. Żal mu się zrobiło zdobyczy, którą za pazuchą ukrył, ale cóż, lepiej chyba stracić pas niż wolność, zadecydował. Zerknął na prawo, zerknął w lewo i niewiele się namyślając rzucił pas na ziemię, a sam zwinnie zniknął między nogami gapiów. Pas upadł pod nogi biednej wdowy Owki, która właśnie z miejskiej studni wodę nazbierała. Do kogo też może należeć tak cenna rzecz? Pomyślała zdziwiona, podnosząc go z ziemi. Rozglądnęła się szybko wokół, chcąc dojść, kto mógłby go zgubić. Hej, dobry człowieku, czyście aby czego nie postradali? Zapytała rajce Macieja, co pospiesznie podążał w stronę ratusza. Nie zatrzymuj mnie, kobieto! Odburknął tylko i pobiegł dalej. 
Nie zdążyła owka drugi raz ust otworzyć, wpadli bowiem na nią zdyszeni uczestnicy pogoni, po drodze jej cebrzyk z wodą wywracając. Patrzcie, owoż i winowajczyni, ta w szarej chustce, widzicie, że pas w ręku trzyma, to ona, 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 szemrał tłum. Nieszczęsna, czemuś to uczyniła? zapytał jeden ze strażników. Ja nie, to nie ja, ja, ja tylko... Próbowała się tłumaczyć zaskoczona kobieta, ale głos wiązł jej w gardle, gdy patrzyła na wzburzonych mieszczan. Nie czuła nawet, że woda z przewróconego cebrzyka całkiem jej ciżmy przemoczyła. Postanowiono zaprowadzić ją na sąd, na wawelski zamek przed oblicze samego króla Zygmunta Augusta. Był on władcą sprawiedliwym i słynął z mądrych rządów. Hm? Kiedy wszyscy uczestnicy zajścia wspięli się na wzgórze, sprawę swoją wpierw kasztelanowi Mikołajowi przedstawili. Ten do monarchy się udał i o audiencję poprosił. Kiedy dopuszczono go przed królewskie oblicze, rzekł Najjaśniejszy panie, racz w swej mądrości sprawę pasa Monika Błażeja i wdowy Owki rozsądzić. Uczynię to, skoro o to zabiegasz, odparł król. Na rozkaz marszałka wszyscy zgromadzili się w sali pod głowami, bo tam właśnie miał się odbyć sąd. Gdy zajęli miejsca, przybył król Zygmunt August. Zasiadłszy na tronie, zapytał – powiedzcie, dobrzy ludzie, co się stało? – Najjaśniejszy panie – rzekł na to pasamonik Błażej – z mojego kramu ktoś zabrał pas przepięknej roboty, a że za niego nie zapłacił, przeto jasne jest, iż go skradł. – Słusznie mówisz, Błażeju – rzekł król. To kradzież. Czy wiesz, kto to uczynił? Mnie mam, iż to ta kobieta, rzekł pasamonik, wskazując na owkę. Słusznie mówi, odezwały się liczne głosy. Sami widzieliśmy, że pas w ręku miała. Czy rzeczywiście miałaś pas w ręku, kobieto? Zwrócił się do przerażonej, białogłowy monarcha. Miałam, odpowiedziała cicho. – Czy zapłaciłaś za niego? – zapytał król. – Nie, najjaśniejszy panie – odpowiedziała wdowa i dodała szybko – ja go znalazłam, podniosłam z ziemi. – Czy ktoś z was widział, że kobieta ta pas z ziemi podnosiła? – zapytał król zgromadzonych tłumnie świadków zdarzenia. – Nie, nikt z nas tego nie widział – odezwały się głosy. Zasmucił się król, że owka miast z miłowania za swą winę prosić, kolejne kłamstwo do niej dokłada, a że o jej winie był przekonany, skazał ją na więzienie. Kiedy przebrzmiały słowa wyroku, zrozpaczona kobieta ośmieliła się powiedzieć – Jeśli nikt nie chce stanąć w mojej obronie, niech przemówią za mną chociaż te drewniane głowy. Po tych słowach w komnacie zaległa taka cisza, że słychać było przylatującą koło okna zagubioną muchę. Wszyscy zamarli z przerażenia, bo nikt dotąd nie odważył się przemawiać niepytany w obecności władcy. W tej ciszy nagle spod stropu dał się słyszeć głos. – Rex Auguste Judica Juste, co oznacza – Królu Auguście, Sądź sprawiedliwie. Wszyscy naraz spojrzeli w górę i ze zdziwieniem zobaczyli, że wyrzeźbiona z drewna głowa kobiety w białym czepcu jeszcze rusza ustami. Zdziwił się pasamonik Błażej, zdziwiła owka, a król, hmm, król posłał swoje sługi na rynek. Idźcie, szukajcie, pytajcie, przykazał im, aby prawdy dojść. Ni nóg, ni języka, nie żałujcie, dodał. Wrócili, a ich okrzyki już z dziedzińca było słychać. Najjaśniejszy panie, rzekli, głowa miała rację, 
Spotkaliśmy ludzi, którzy widzieli, jak owka pas z ziemi podnosi, a i takich, którzy złodziejaszka soczyli, co go na ziemię rzucił. Kiedy król to usłyszał, zmienił swój wyrok. Owkę z winy oczyścił i sakiewką pełną srebrnych groszy obdarował. Rzeźbiarzowi zaś, co snycerską robotą strop w komnacie tej ozdobił, przykazał, aby głowie, co się odezwać ośmieliła, opaskę na ustach dorzeźbił. Dlaczego? No cóż, nikt chyba nie lubi, aby go upominano, a tym bardziej władca.